ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ நம்ம எல்லாருமே தேடிட்டு ஓடிட்டுருக்கிறது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றதுக்காக தான் வருஷம் முழுக்க சம்பாதித்த பணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்காக நம்ம சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு எது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த தோட்டமும் அந்த தோட்டத்தில் விளையக்கூடிய மூலிகை ஒன்று தான் அவங்களுடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸாக இருந்தது அத்தகைய நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்ன அந்த வழியில் நாமும் நம் உடலை எப்படி பாதுகாப்பது அப்படின்றதுக்காக ஜெயா டிவி எடுக்கும் ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சிறவர்கள் என்றும் போல இன்றும் உங்களுக்கு சிறப்பான மூலிகை தகவல்களை மூலிகை பலன்களை சொல்ல இருக்கிறார் இன்றும் அவர் என்ன சொல்ல இருக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போறோம் என்ன நிகழ்ச்சியில் நாம தலையாய பிரச்சனை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையை பத்தி நாம பேசுறோம் அது என்ன தலையாய பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருக்குமான ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பது முடி முடி சார்ந்த பிரச்சனையில் தான் இப்போ எல்லோருக்குமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக தலையாய பிரச்சனை தான் சார் தலையாய பிரச்சனை தான் அந்த முடியும் கூட முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மட்டுமே முடியை ரொம்ப கேர் எடுத்து செக்கெடுத்து சீர்வாரி எண்ணெயெல்லாம் கூந்தல் தைலங்கள் எல்லாமும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த முடிக்கு கூந்தல் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக தான் இன்றைய வரைக்கும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆதி காலம் தொட்டே இன்றைய காலம் வரைக்கும் கூட முடி என்பது அவ்வளோ முக்கியமானது என்ன கேட்டிங்கன்னா முடி சூடா மன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முடி சூடுதல் முடி சூட்டுதல் அப்படின்னுலாம் சொல்கிறாங்க அது என்ன முடி சூட்டுதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்கள் எல்லோருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா நிறைய அந்த புறம் நிறைய மனைவிகள் நிறைய வந்து போர் சண்டை இதெல்லாம் இருக்கும்போது முடி இல்லாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விடும் அப்போ அந்த மாதிரி முடி இல்லாத சூழல் ஏற்படுகிற போது வழுக்கை தலையாயிடும் இப்போ மன்னன் நீ அலெக்சாண்டர் வழுக்கை தலையோட ஒரு அலெக்சாண்டர் அவங்களால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ராஜேந்திர சோழன் வழுக்கை தலையோட ஒரு ராஜேந்திர சோழன் அவங்களால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா முடியாது வழுக்கை தலையோட ஒரு ஒரு பெரிய ராஜாதி ராஜன் ராஜ மார்த்தாண்ட வீரகுல சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழுக்கை தலையோட ஒரு ஆள் நீங்க காட்ட முடியுமா அப்போ அந்த கம்பீரம் இருக்கணும்னா முடி இருக்கணும் அப்போ அந்த முடி இல்லாதவர்களுக்கும் அந்த முடியை கொண்டு வருவதனால தான் அந்த முடி சூட்டுதல் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த ஒரு விதமான ராஜாவனுடைய அந்த அங்கி அந்த தலை அங்கி அதனால தான் அந்த முடி சூட்டுதல் அப்படின்னே சொல்றது முடி சூட்டினால் தான் அவர் ராஜாவாக இருக்கிறாரு அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன மாதிரி முடி இருந்ததுன்னா வந்து வயசாகி போச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் அதனால முடியை வந்து நம்ம பாதுகாப்பது பராமரிப்பது அப்படிங்கிறது மிகவும் அவசியம் அப்போ அந்த மாதிரி முடி இழப்பது முடி கூந்தல் இழந்துச்சுன்னா எல்லாம் இழந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க முடி இல்லைங்கிறதுக்காக தற்கொலை செய்து விட்டாங்க அப்படின்னு கூட நம்ம செய்தித்தாளில் பார்த்துருக்குறோம் முடி இல்லாததுனால திருமணமே தடைபட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அந்த நிலையில் அந்த முடி கழுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது பொடுகு முடி கழுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பொடுகு இதை போக்குவதற்கான ஒரு எளிய தீர்வு எப்படி செய்யலாம் எப்படி போக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சார் இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சி நேயர்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைய தலைமுறையில் அதாவது முதல்லாம் விண்டர் சீசனில் தான் பொடுகு வரும் அப்படின்னாங்க இப்போ சம்மர் சீசனில் வேறு விதமான பொடுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனைகள் அதிகரித்து கொண்டே போயிட்டுருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் அற்புதமான ஒரு மூலிகை தீர்வை இன்றைக்கி சொல்ல போகிறீங்க அப்போது இன்றைக்கி எந்த மூலிகைகளை வைத்து இந்த மருந்தை செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த மருந்தை செய்வதற்கு பப்பாளியினுடைய இலையும் அதே மாதிரி செம்பருத்தியினுடைய இலையும் இதற்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த முடியில் வந்து பொடுகு வருவதற்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு பொடுகு வருது நிறைய பேர் முடி கழுறதுனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ரொம்ப மிக சாதாரணமான காரணம் வெயிலில் நம்ம போகிறதே விட்டுட்டோம் வெயிலில் போகாததுனால விட்டமின் டி வந்து பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது தோல்னுடைய பொலிவை இழக்கிறது அதனால் வெயிலில் போகாததுனால அந்த சூடே படாததுனால பங்கல் உற்பத்தி ஆவதற்கான வாய்ப்புகளை அது மிகுதிப்படுத்துகிறது அதனால் குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரம் அது வெயிலில் உடற்பயிற்சி செய்வது இல்லைனா வெயிலில் நடப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரியான நிலையில் இந்த பொடுகு ஏற்பட்டு முடி கழுது அப்படின்னா அந்த முடி கழுறத கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஹேர் பேக்கை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்யிருக்கிறோம் ஓகே சார் அப்போ அந்த ஹேர் பேக்கோட பேர் என்ன ஹேர் பேக்கோட பேர் வந்து பப்பாளி செம்பருத்தி சாந்து பப்பாளி செம்பருத்தி சாந்து நேயர்கள் எல்லாம் இப்போ குறிக்கிறதுக்காக ஆர்வமாக இருப்பாங்க அப்போ செய்முறையில் என்னென்ன எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம செய்முறை ரொம்ப சிம்பிளுங்க இப்போ ஜார் எடுத்துக்கிறோம் மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பப்பாளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுறோம் 
வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விடுறோம் இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே கண்டிஷனர் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஆமாம் குழம்பு நம்ம அரைக்கும் போது ஜெல் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து தலையில் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கணும் தலையில் வச்சுருந்துட்டிங்கன்னா அந்த தலையில் ஒரு விதமான கூலிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு மணி நேரம் வச்சுருந்துட்ட பிறகு அதுக்கு பிறகு ஒரு இளம் சூடான தண்ணியில் அந்த கூந்தலை நம்ம அலசணும் அலசிட்டு இதை வந்து சீக்காவோ ஷாம்புவோ சோப்புவோ எதுவும் வந்து தலைக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது இதை போட்டுட்டு நல்லா குளிச்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் லேசாக பச்சை பச்சையாக இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மறுநாள் நீங்கள் குளிக்கின்ற போது அதெல்லாம் வரும் நம்ம சீவுகின்ற போது கூட அது வந்துடும் அதனால் இதை மட்டும் நம்ம போட்டுட்டு தலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வைத்திருந்து அதற்கு பிறகு நம்ம அலசிடணும் இது வாரம் ஒரு முறை போட்டாலே போதுமானது ரொம்ப பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வாரம் இரண்டு முறை இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதை போகிறதுனால என்னென்ன பலன் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொடுகு இல்லாமல் பண்ணோம் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ப ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனை போக்குகிறது அதே மாதிரி வந்து தோலில் வந்து ஏதோ அரிப்பு ஊரல் அந்த மாதிரி இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் கை எப்படி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சிலர் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறதுனால இந்த அரிப்பு ஊரலை இல்லாமல் செய்கிறது அதே மாதிரி வந்து அந்த ஸ்கால்பில் வந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நோய் தொற்று இருக்குன்னா அந்த நோய் தொற்றையும் போக்குகிறது அதில் வந்து சில நேரங்களில் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸில் வந்து சில நேரங்களில் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு முடி வந்து வேர்க்கால்கள் ஈஸியாக கழண்டு வரக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் அப்போ அப்படிப்பட்ட நிலையில் இதை அந்த பேக் போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுட்டு நல்லா காஞ்ச பிறகு திரும்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல நம்ம குளிக்கின்ற போது அந்த பிரச்சனையும் சரி செய்து முடியினுடைய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தி முடி உதிர்வதையும் தடுக்கும் அது இல்லாமல் முடியினுடைய வளர்ச்சியையும் இதை கண்டிப்பாக ஊக்குவிக்கும் கண்டிப்பாக சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக இன்றைக்கி இதை சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் அதாவது சீக்காய் எதுவுமே போடாமல் இது மட்டுமே போட்டு தலையை அலசலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நானும் வீட்டுக்கு போகும்போது கையோடு இந்த கிளாஸையும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் பொடுகுக்கான தீர்வை நம்முடைய மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் அற்புதமாக இந்த செம்பருத்தி மற்றும் அது இல்லாமல் வேற என்ன சார் செம்பருத்தியோட நம்ம வந்து பப்பாளி இலையை நம்ம போட்டோம் செம்பருத்தியும் பப்பாளி இலையும் போட்டு ரொம்பவே அற்புதமாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க சார் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இதை செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நேயர்களுக்கு இன்றைக்கு நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளிக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ குறிப்போடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்